so composition of two simple harmonic motions of equal time periods are right angles rendu series eyakalaigal ore equal time periods la right angles la travel aachu appadina adoda expression eppadi irukum appadinada nama indha video la discuss panna porom pona video la namba rendu shm vandu straight line la move aachu appadina adoda expression eppadi irukku nu paathom idhu vandu nama right angle la move aachu na eppadi nu paakkorom adhavadhu இப்போ இப்படி எடுத்துக்கோங்களேன் இது வந்து என்னது எக்ஸ் டைரக்ஷன் ஸோ ஒன்று எக்ஸ் டைரக்ஷன்லையும் ஒன்று வந்து ஒய் டைரக்ஷன்லையும் ஸோ ஜஸ்ட் உங்கள் புரிய உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் ஒரு சிம்பிளாக இப்படி ஒரு ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அதோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் Suppose the same particle is simultaneously subjected to two simple harmonic motions along two mutually perpendicular direction x and y axis. சேம் பார்ட்டிகல்னால் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பார்ட்டிகளை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுவே வந்து அதில் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைனை பார்த்தோம் சப்போஸ் அந்த பார்ட்டிகல் வந்து இப்போது ரைட் ஆங்கிளில் வந்து ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்னா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க பெர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஓகேவா ஸோ இப்படி இருக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் லெட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்ஸ் பி ஸோ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது ஒன்று எக்ஸ் டேரக்ஷனில் ஒன்று எப்படி போகுது ஒய் டேரக்ஷனில் போகுது அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஏ அங்கே வந்து ஒரே டேரக்ஷன் அதனால் வந்து ஒய் அப்படின்னே வச்சு ரெண்டுத்துக்கும் போட்டு ஒய் ஒன் ஒய் டூன்னு பட் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் டேரக்ஷனில் ஒன்று போகுது ஒய் டேரக்ஷன்லேயும் வந்து போகுது இல்லையா அதனால் நம்ம எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு போகணும் ரைட் இப்போ எக்ஸுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஓகேவா ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது ஒய்க்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறாங்க B sin omega t. Okay, x is equal to a sin omega t plus alpha. Y is equal to b sin omega t. Right. Now, what do you say? And alpha. Alpha is the phase difference. The phase difference between two simple harmonic motions. So, this is alpha. So, this is the alpha. So, this is the alpha. So, what do you say? ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ரெண்டு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்கும் உள்ள ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸை குறிக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஆல்ஃபா அப்படிங்கிற சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே த ரிசல்டன் மோஷன் இஸ் அப்டைன் பை எலிமினேட்டிங் டி ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ ஓகேவா அதாவது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரிசல்டன் மோஷன் இஸ் அப்டைன் பை எலிமினேட்டிங் டி ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் ஒன் அண்ட் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் அதுக்கு வந்து அவசியம் இல்லை ஓகேவா ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த இது வந்து நமக்கு வேண்டாம் ஸோ இது வந்து நமக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு வேண்டாம் ஓகே ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் டூ ஸோ இதுதான் நமக்கு என்னது இதுதான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் டூ அதுபடி என்னது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பி சைன் ஒமேகா டி இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பி எங்கள் கீழே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஒய் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே ரெண்டு சைடுமே வந்து ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்னாகும் சைன் ஸ்கொயர் அதாவது என்னாகும்னா சைன் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு சைடுமே நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி எப்படி எழுதலாம் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டி அப்படின்னு எழுதலாமா ஒன் மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டி ரைட் இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா காஸ் ஒமேகா டீயை மட்டும் நம்ம இங்கே வச்சுக்கிட்டோம் சாரி அதாவது வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸோ இந்த ஒன் இங்கே வச்சுட்டோம் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த சைட் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் அதாவது என்ன ஆகும்னா ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் கா ஸ்கொயர் ஒமேகா டி அங்கே போச்சுன்னா வெறும் கா ஸ்கொயர் ஒமேகா டி இந்த ஸ்கொயர் இங்கே எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்த ஸ்கொயரை இங்கே கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணுவோம் ரூட் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஓகேவா ஸோ அதை தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டெப்பில் நமக்கு போட்டிருக்காங்க ஓகேவா ரைட் அப்போ ஒன்று என்ன கிடைக்கும் நமக்கு காஸ் ஒமேகா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஓகே இது முடிஞ்சது 
நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் பார்க்குற போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னு இருக்கா ஸோ அந்த ஏவை கின்னாடி இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா சாரி எக்ஸ் எக்ஸ் பை ஏன்னு எழுதிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஏ வந்து இங்கே கீழே ஓகேவா கீழே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் இது எக்ஸ் பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்போ சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்மில் அப்போ என்ன சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி இதோடைய ஃபார்மேட்டில் அப்போ எக்ஸ் பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஒமேகா டி காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் ஒமேகா டி சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா அப்போ நமக்கு வேல்யூ எல்லாம் தெரியும் இல்லையா சைன் ஒமேகா டியோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அதாவது நம்ம காஸ் ஒமேகா டி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணோம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து ஸ்கொயர் போட்டோம் பட் ஆனால் அது வந்து என்னது ஆக்சுவலாக அதோடய இது என்ன சைன் ஒமேகா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை பி ஓகேவா அப்போ நம்ம சைன் ஒமேகா டி வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு காஸ் ஒமேகா டி வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு அப்போ இந்த இதில் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீயில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை பி காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்னு கிடைக்குமா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒய் பை பி காஸ் ஆல்ஃபாவை நம்ம இந்த சைட் கொண்டு வர போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதான் என்ன எதுனா லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்தோம்னா மைனஸ் வந்துடும் இப்போ எக்ஸ் பை ஏ மைனஸ் ஒய் பை பி காஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரெண்டு சைடுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணோம் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் ஸோ இந்த சைடு இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்போ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வந்துருமா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேவா ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்ட்டூவில் வரத்துனால என்ன பண்ணணும் இதுக்கு தனி ஸ்கொயர் இப்போது இதுக்கு வந்து நம்ம மொத்தமாக ஸ்கொயர் போட்டால் அது இதுக்கும் ஸ்கொயர் இதுக்கும் ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகேவா அதனால் நம்ம விட்டுறக்கூடாது இதுக்கும் ஒரு இதுவும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த சைன் வந்து என்ன ஆகும் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதும் போது நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் பை ஏபி காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட்டா இப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்படின்னு வந்தால் ஸோ இந்த இடம் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது காமனாக வர மாதிரி இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது இந்த சைடு கொண்டு வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகுது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா என்ன ஆகுது ஆட் ஆகுது ஓகேவா அதோடய வேல்யூ ஆட் பண்ணாலே நமக்கு என்ன வந்துடும்னா ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே ஓகேவா ரைட் அப்போ என்ன ஆகும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் பை ஏபி காஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல் இந்த ஒன் இந்த ஒன்றும் இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்கும் ஓகே ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஒன்றுமே வந்து நமக்கு என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேவா கேன்சல் ஆகிடுச்சு அந்த ஒன்று வந்து கேன்சல் ஆகிடும்னு சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து என்ன ஒன்னோடு மல்டிப்ளை பண்ண என்னது அதே வேல்யூ தானே ஓகேவா அப்போ நமக்கு கடைசியாக வந்து நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் பை ஏபி காஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்படின்னு ஒரு ஒரு வேல்யூ வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஒரு ஈக்குவேஷன் ரைட் திஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் என் எலிப்ஸ் ஸோ இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு எலிப்ஸோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் மாதிரி என்ன இருக்கா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபோர் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹென்ஸ் த ரிசல்டன் மோஷன் இஸ் இன் ஜென்ரல் எலிப்டிக்கல் அதனால் இதோட ரிசல்டன் மோஷன் வந்து எப்படி இருக்குமா ஒரு எலிப்டிக்கல் அதாவது ஒரு எலிப்ஸ் ஷேப் வந்து எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலிப்ஸ்னால் வந்து இப்படி தானே இருக்கும் இப்படி இருந்தால் தானே வந்து அது எலிப்ஸ் அப்படின்வாங்க ஸோ அது மாதிரி ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங
ஆஃப் ஸ்லோப் பி பை ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ரைட் இஃப் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பை சைன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இஃப் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பை பைனா என்னது ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது சைன் ஆல்ஃபா எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் காஸ் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும்னா மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் அப்போது அது வேல்யூவை இந்த ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன கிடைக்கும் இது மாதிரி ஏதாச்சும் கிடைக்கும் ரைட் என்னது எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து கொண்டு கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் சாரி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ எக்ஸ் அப்படின்னு சம்திங் சம்திங் ஸோ இது மாதிரி வரும் அதை வச்சு நீங்கள் போட்டீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ எக்ஸ் அப்படின்னு நெகட்டிவ்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும் த ரிசல்ட் இன் மோஷன் இஸ் ரெஃப்ரஸ் பை த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சிடி பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின் ஹேவிங் நெகட்டிவ் ஸோ ரிசல்ட் இன் மோஷன் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா சிடி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வச்சு சொல்கிறாங்க பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின் ஆரிஜினில் ஆரிஜின் வழியாக வந்து போகுது அண்ட் ஹேவிங் அ நெகட்டிவ் ஸ்லோப் அதுக்கு வந்து என்ன இருக்குது ஸ்லோப் வந்து நெகட்டிவாக மைனஸில் வந்து இருக்குது சப்போஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ ஓகேவா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பை டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் பை டூவில் என்னது நைன்ட்டி டிகிரி நைன்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் திஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் அண்ட் எலிப்ஸ் இஎஃப் ஜிஹெச் ஊஸ் மேஜர் அண்ட் மைனர் ஆக்சஸ் கோயின்சைட் வித் த கோஆடினேட் ஆக்சஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த நாலு டயக்ராம் வந்து நாலு கேஸ் சாரி மூணு கேஸ்னு சொன்னால் இப்போ நா நாலு கேஸ் இருக்குது ஓகேவா நாலு டயக்ராமும் நாலு கேஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்க இந்த ஸ்ரெப்ரஸ் இங்கே பார்த்தீங்க இந்த ஸ்ரெப்ரசன் அண்ட் எலிப் இஎஃப்ஜிஹெச் ஊஸ் மேஜர் மைனர் ஆக்சஸ் கோயின் சைட் வித் த கோஆடினேட் கோஆடினேட் ஆக்சஸோட என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மேஜர் மைனர் ஆக்சஸ் வந்து கோயின் சைட் ஆகுது ஒரே மாதிரி வந்து இருக்குது ரைட் இஃப் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ ஸோ ஆல்ஃபா வந்து பை பை டூவாக இருக்கும்போது அதாவது நைன்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது ஏ வந்து எப்படி இருக்கும் ஏவும் பியும் ஈக்குவல் அப்படின்றாங்க அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னே வந்து நம்ம போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ அப்போ என்னது பி வர இடத்துல என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஏ வந்து போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க இந்த சிறப்பு சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஏ ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஏ ஒரு ரேடியஸ் ஏ கொண்ட ஒரு சர்க்கிளை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபார்ம் பண்ணுது ஹெல்ஸ் ரிசல்ட்டட் மோஷன் சர்க்கிள் ஆகும் அப்போது இதோட மோஷன் வந்து எப்படி இருக்குங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் சர்க்கிளை தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் கம்போஸ்டன் ஆஃப் டூ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் ஆஃப் ஈக்குவல் டைம் பீரியட்ஸ் இன்ன சாரி அட் அ ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ